টেকনিক ইজুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর ছোট্ট শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটার অধ্যায়ের নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে আমরা অনুশীলনী থেকে এক নম্বর অঙ্কের দুটি এক নম্বর অঙ্ক থেকে দুটি অঙ্কের সমাধান দেখাবো ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে হিসাবটা সম্পূর্ণ করব তো এখানে বলাই হয়েছে যে একটি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে নিচের হিসাবগুলো করো এই যে এর আগে যে পর্বটা আমরা দেখিয়েছি সেখানে কিন্তু তুলনামূলকভাবে সেই পর্বটা এই পর্ব থেকে একটু সহজ ছিল কেন বলছি দেখো এখানে সেই পর্বটা তুলনা শুধু গুণ চিহ্ন দিয়ে প্রত্যেকটা সংখ্যা ছিল আর এখানে বন্ধনী দিয়ে সেই বন্ধনীর ভিতরে বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়া চিহ্ন যেমন গুণ রয়েছে তারপরে বিয়োগ রয়েছে প্রথম বন্ধনীর ভিতরে এরপরে দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতরে আবার গুণ এরপরে বন্ধনী ছাড়া কিছু কাজ রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু পঞ্চম শ্রেণীর একেবারে সর্বশেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছি সেক্ষেত্রে এইটুকু আমি বলতেই পারি একটু সাহসিকতার সাথে যেহেতু আমরা এতদিনে সরলের যে নিয়মগুলো রয়েছে বা আমরা ধারাবাহিকভাবে যেগুলো শিখিয়েছি সেক্ষেত্রে চিহ্নের বা কোন কোন বন্ধনীর বন্ধনী প্রতীকের কোনটার কাজ আগে করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা জানি অর্থাৎ সরল অঙ্কের মধ্যে তো সেক্ষেত্রে ক্যালকুলেটারের ক্ষেত্রে একই কাজ যে এখান থেকে যে পুরো গাণিতিক বাক্যটা রয়েছে সেখান থেকে যে দুই দশমিক চার ভাগ দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়ে শূন্য দশমিক তিন গুণ আবার প্রথম বন্ধনী দিয়ে চল্লিশ গুণ শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ বিয়োগ এক প্রথম বন্ধনী ক্লোজ করে এবার দ্বিতীয় বন্ধনী ক্লোজ করে বিয়োগ দুই তো এই পুরো বাক্যটা থেকে যে প্রথম বন্ধনী রয়েছে সেই প্রথম বন্ধনীটা নিয়ে আগে কাজ করতে হবে সেই প্রথম বন্ধনীর মধ্যে যে কাজটা রয়েছে প্রথমে গুণ গুণ এবং বিয়োগ এই দুটার মধ্যে থেকে কিন্তু গুণের কাজটা আগে প্রাধান্য পাবে অর্থাৎ গুণের কাজটা আগে করতে হবে সে এই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা ধারাবাহিকভাবে অঙ্কগুলো করব তো যেমনটা এই ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে হিসাবগুলো করতে হয় তার মধ্যে প্রথমে যে কথাটা লিখে নিতে হয় যে প্রথমে আমরা একটি ক্যালকুলেটারের অন বোতামটি চেপে ক্যালকুলেটারটি অন সচল করি বা চালু করি এরপর প্রয়োজনীয় বোতামগুলো চেপে হিসাবটি সম্পন্ন করি বা প্রয়োজনীয় বোতামগুলো চাপি বা অঙ্কটি করি তো এই কথাটা লিখে নিয়ে তারপর আমরা এই সরল এই যে প্রথম বন্ধনীর ভিতরের যে অঙ্কটা রয়েছে চল্লিশ গুণ শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ এই কথাটা এই অংশটুকু আগে লিখে যে ফলাফলটা হবে সেই ফলাফল থেকে এক বিয়োগ করতে হবে তো দেখো এই অঙ্কটা সমাধানের জন্য একটা ধারাবাহিক কাজ আমি প্রথমে একটু লিখে নিয়েছি এখানে যে সমাধান এক একের তিন প্রথমে অন বোতাম চেপে ক্যালকুলেটার চালু করি এরপর হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় বোতাম চাপি প্রয়োজনীয় বোতাম এখন এই পুরো বাক্যটার মধ্যে আমার প্রাধান্য পাবে হচ্ছে এই প্রথম বন্ধনীর ভিতরের চল্লিশ গুণ শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ তো এই হিসাবে প্রয়োজনীয় বোতাম চল্লিশ লিখতে সরাসরি চল্লিশ বোতামটা নেই আমাদের ক্যালকুলেটারে তো ক্যালকুলেটারটা দেখাচ্ছে তোমাদের দেখো এই একটু সাধারণ ক্যালকুলেটার এটার অন এই যে অন লেখা রয়েছে সেই অন বোতামটা চাপ দিলে ক্যালকুলেটার সচল হয় বা চালু হয় তো এরপরে চল্লিশ কিন্তু পুরোপুরি একবারে নেই এক থেকে শূন্য থেকে শুরু করে নয় পর্যন্ত এই ডিজিটগুলো রয়েছে সেখান থেকে চার তার পাশে শূন্য বসালে চারের এই বোতামটা চাপলে এটা আমি পার্টিকুলিতে সংখ্যায় লিখেছি আর এখানে ইংরেজি সংখ্যায় রয়েছে ইংরেজি সংখ্যা তো প্রথমে চার এই যে চার এরপরে শূন্য বসালে আমরা চল্লিশ পাই দেখো ক্যালকুলেটার স্ক্রিনে তুমি দেখতে পাচ্ছ চল্লিশ এরপরে গুণ চিহ্নের এই বোতামটা চাপতে হবে চেপে এরপরে এখান থেকে শূন্য এই শূন্যের বোতাম চেপে এরপরে দশমিকের এই বোতামটা চাপতে হবে এরপরে এক এরপরে দুই এই দুইয়ের বোতামটা চাপতে হবে এরপরে পাঁচ এই বোতামটা চেপে সমান চিহ্ন দিয়ে সমান চিহ্নের এই বোতামটা চাপতে হবে কারণ এই ফলাফলটা আমাদের প্রয়োজন এটা আমাদের ফলাফল হিসাবে নিতে হবে তাহলে দেখো আমরা ফলাফল হিসাবে ক্যালকুলেটার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ তাহলে এটা এখানে আমাদের ফলাফলটা পাঁচ নিতে হবে এই পাঁচ হচ্ছে আমাদের এই অংশটা অর্থাৎ এই যে চল্লিশ গুণ শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ এটুকুর ফলাফল এখান থেকে এই পাঁচ এটার মধ্যে থেকে আবার বিয়োগ দেখাতে হবে অর্থাৎ বিয়োগের এই বোতামটা চেপে তারপরে এক বসাতে হবে একের বোতামটা চাপতে হবে অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা একটু আলাদা করে নিই এই অংশটা যদি আমরা একটু আলাদা করে নিই যে পাঁচের এখান থেকে থাকলো তো পাঁচের পরে বিয়োগ চিহ্নের এই বোতামটা চেপে একের বোতামটা চাপতে হবে এরপরে যত ফলাফল হয় তাহলে আমরা জানি যদি এটা চার হবে তার পরেও আমরা আবার এটাতে নিয়ে নেব তাহলে পাঁচের পরে আমরা এই বিয়োগের এই বোতামটা চাপবো এরপর আবার এক এই বোতামটা চেপে আবার সমান চিহ্নের এই বোতামটা চাপলে আমরা পাবো ফলাফল হিসাবে চার তাহলে দেখো ধাপ কিন্তু অলরেডি আমাদের দুইটা হয়ে গেছে প্রথমে আমরা এই ধাপের কাজটা করেছি এরপরে আমরা সেই এই দুইটার ফলাফল থেকে একটাকে বিয়োগ দেখেছি বিয়োগ করলে আমরা পেয়েছি চার এখন দেখো প্রথম বন্ধনীর কাজটা কিন্তু হয়ে গেল প্রথম
এই চারের সাথে আবার গুণ করতে হবে কত শূন্য দশমিক তিন তাহলে এই পুরো দ্বিতীয় বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী যে পর্যন্ত রয়েছে সেই দ্বিতীয় বন্ধনী অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে একেবারে এই পুরোটা এই পর্যন্ত নিতে হবে তো এই প্রথম বন্ধনীর ভিতরের যে মানটা রয়েছে সেটা আমরা পেয়েছি কিন্তু ফলাফল হিসেবে চার তো চার আবার যদি আরেকটা ধাপ আমরা যাই তাহলে চার ফলাফল এটার এটার সাথে অথবা শূন্য দশমিক তিন এটার এই গুণ করতে হবে তার শূন্য দশমিক তিন শূন্যের জন্য একটা বুতাম দশমিকের জন্য আরেকটা বুতাম এবং তিনের জন্য আরেকটা বুতাম চাপতে হবে এবার সমান বুতাম চেপে যত ফলাফল হয় তত লিখতে হবে তাহলে দেখো আমরা ফলাফলটা এই স্ক্রিনের মধ্যে রয়ে গেছে আমাদের চার এই চারের সাথে এই গুণের এই বুতামটা চেপে এরপরে শূন্য তারপর দশমিকের বুতামটা চাপতে হবে এরপরে তিন এরপরে যদি আমরা আবার সমান চিহ্নের বোতামটা চাপি তাহলে আমরা পাই এক দশমিক দুই তার মানে ফলাফল হিসেবে আমরা নিতে পারি এক দশমিক দুই কারণ এটা পুরোটাই হচ্ছে ফলাফল এই কারণে আমরা একটা বোতামের মধ্যে অর্থাৎ একটা স্ক্রিনের মধ্যে রেখে দিলাম দেখো এরপরে এই যেহেতু দ্বিতীয় বন্ধনী পর্যন্ত কাজ শেষ হয়ে গেছে তাহলে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে দুই দশমিক চার এইটাকে প্রথমে আগে ভাগ করতে হবে কারণ ভাগ এবং বিয়োগ এই দুইটার কাজই কিন্তু রয়েছে আমরা জানি প্রথমে ভাগের কাজ তাহলে দুই দশমিক চার নিয়ে ভাগ চিহ্ন দিতে হবে ভাগ চিহ্ন দিয়ে এই পুরোটা দ্বিতীয় বন্ধনী পর্যন্ত যে ফলাফলটা ছিল সেই ফলাফল দ্বারা ভাগ দেখাতে হবে সেই যে ফলাফল তারপরে আমাদের এই বিয়োগ দেখাতে হবে দুই তাহলে আমরা নিতে পারি আগে প্রথমে দুই দশমিক চার দুই দশমিক চার নিতে চাইলে দুইয়ের বুতামটা আগে নিতে হবে এরপরে দশমিকের বুতাম এরপরে চার নিয়ে ভাগ চিহ্নের বুতামটা চেপে এরপর এই ফলাফলের এই অংশটা এক দশমিক দুই এরপরে সমান চিহ্ন দিয়ে আমরা ফলাফলটা প্রকাশ করব তাহলে দেখো এক দশমিক দুই যেটা রয়ে গেছে সেটা কিন্তু আমাদের এখানে আর কাজে লাগবে না এখন আমরা কাজে লাগাতে পারবো না কারণ হচ্ছে দুই দশমিক চারকে এই ফলাফল দ্বারা ভাগ করতে হবে এই দ্বিতীয় বন্ধনের ভিতরে যা রয়েছে তাহলে দুই দশমিক এই বাটন চেপে চার এরপরে ভাগের চিহ্নের যে বুতামটা রয়েছে সেটা চাপ দিব এরপর আমরা ফলাফল হিসেবে আমরা আগের ধাপে পেয়েছি এক এরপর দশমিক এরপর হচ্ছে দুই এরপর সমান চিহ্নের বোতাম চাপ দিলে আমরা পাবো হচ্ছে দুই তাহলে এখানে আমরা ফলাফল হিসেবে পেলাম হচ্ছে দুই দুই আমরা একটা স্ক্রিনের মধ্যে দেখাবো এবার দেখো সর্বশেষ এই পর্যন্ত কাজ কিন্তু আমাদের শেষ হয়ে গেছে পুরোটা এইটার ফলাফল আমরা নিয়েছি সেখান থেকে এক বিয়ে করে চার পেয়েছি এই শূন্য দশমিক চা তিনের সাথে চার গুণ করে আমরা পেয়েছি হচ্ছে এক দশমিক দুই সেখানে এই এক দশমিক দুই দ্বারা দুই দশমিক চারকে ভাগ করে আমরা পেয়েছি হচ্ছে দুই দুই থেকে দুই বিয়োগ করতে হবে তার মানে স্ক্রিনের মধ্যে দুই উঠাতে হবে আগে এরপরে বিয়োগের এই বাটনটা চাপ দিয়ে আবার দুই উঠাতে হবে সমান চিহ্ন বসালে আমরা পাবো ফলাফল হিসাবে শূন্য এই সেই শূন্যটা দেখো যে দুই যদি আমরা স্ক্রিনে আবারও যদি উঠাতে চাই নতুন করে তাহলে দুই তারপরে বিয়োগ চিহ্ন এই যে যে চিহ্নটা আমাদের এখানে রয়েছে সেই বিয়োগ চিহ্নটা দিয়ে আবার এই ফলাফল দুইটা লিখে সমান চিহ্নের মধ্যে চাপ দিলে আমরা শূন্য পাবো ফলাফল তাহলে সর্বশেষ যে লাইনটা আমরা লিখতে পারি এই পুরো লাইনটা লিখে দেখো সুতরাং দুই দশমিক চার ভাগ দ্বিতীয় বন্ধনী শূন্য দশমিক তিন অর্থাৎ দেখো আমি যে পুরো বাক্য যেটা ছিল গাণিতিক বাক্য সেই বাক্যটা আবার লিখে নিয়েছি সুতরাং চিহ্ন দিয়ে সুতরাং দুই দশমিক চার ভাগ দ্বিতীয় বন্ধনী শূন্য দশমিক তিন গুণ আবার প্রথম বন্ধনী দিয়ে চল্লিশ গুণ শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ বিয়োগ এক প্রথম বন্ধনী ক্লোজ করে দ্বিতীয় বন্ধনী আবার ক্লোজ করে বিয়োগ দুই সমান আমরা পেয়েছি হচ্ছে শূন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ ধাপে ধাপে করেছি যে কটা ধাপে নিয়েছি সেই কটা ধাপ কিন্তু আমি এখানে লিখে নিয়েছি তো এই ছিল হচ্ছে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে এক নম্বর অঙ্কের তিন নম্বর অঙ্কটার সমাধান অর্থাৎ ফলাফল হচ্ছে শূন্য এরপর আমরা চার নম্বর অঙ্কটা এই একইভাবে ধারাবাহিকভাবে করে নিব তো দেখো যেমনটা বলছিলাম যে চার নম্বর অঙ্কটা আমরা একইভাবে করতে পারবো তবে সেক্ষেত্রে প্রথমে যে কথাটা প্রত্যেকটা অঙ্কের মধ্যে আমরা লিখে নেই সেই কথাটা লিখে নিচ্ছি এখানে প্রথমে অন বোতাম চেপে ক্যালকুলেটার চালু করি এরপর হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় বোতাম চাপি এখন দেখো এইটার মধ্যে কিন্তু পুরোটাই হচ্ছে একটা প্রথম বন্ধনী দিয়ে তারপরে ভাগ চিহ্ন দিয়ে পনেরো লেখা রয়েছে অর্থাৎ এটাকে ক্যালকুলেটার করতে চাইলে প্রথম অবস্থায় এই প্রথম বন্ধনীর ভিতরে যে চিহ্নগুলো রয়েছে তার মধ্যে ধারাবাহিক কাজ করতে হবে অর্থাৎ গুণ চিহ্ন যেখানে রয়েছে সেই দুইটার কাজ আগে এরপরে গুণ চিহ্ন যেটা রয়েছে সেই দুইটার কাজ আগে অর্থাৎ এই দুইটার গুণ ফল আবার এই দুইটার গুণ ফল এই দুইটার গুণ ফল এবং এই দুইটার গুণ ফল করে সেই এই গুণ ফল থেকে এই গুণ ফলটা বিয়োগ করতে হবে এই গুণ ফল থেকে এই গুণ ফল আগে লিখতে হবে তারপরে এই গুণ ফলের সাথে এটাকে যোগ করে তারপরে বিয়োগ করতে হবে কারণ হচ্ছে আম
তো আমরা শুরু করব আগে লিখে নেব হচ্ছে প্রথম বন্ধনীর ভিতরে যে 2.3 পাস গুণ 4.9 এই এই অংশটা আগে আমরা কাজটা করে নিব তাহলে দেখো যে আমি এখানে ক্যালকুলেটরের মধ্যে কি কি বোতাম চাপতে হবে সেগুলো আমি এখানে দেখিয়ে দিছি লিখে যে 2 প্রথমে চাপতে হবে হচ্ছে 2 অন বাটন চাপ দিয়ে সচল করে নেওয়ার পর 2 এরপর দশমিকের এই বোতামটা চাপতে হবে এরপর 3 পাস 3 পাস এরপর এ গুণ চিহ্নের এই বোতামটা চেপে এরপর 4 দশমিক 9 4 দশমিকের এই বোতামটা চেপে এরপর 9 এর বোতামটা চাপতে হবে এরপর সমান চিহ্নের চাপ দিলে আমরা ফলাফল পাই হচ্ছে 11 দশমিক 5 1 5 অর্থাৎ এখানে আমরা লিখতে পারি 11 দশমিক 5 1 5 পুরোটাই হচ্ছে একটা অংশ এরপর আমরা যাব এই যে দ্বিতীয় যে অংশটা রয়েছে সেই অংশটার আগে দেখাবো যে কিভাবে বোতামগুলো চাপতে হবে সেই বোতামগুলো আগে এঁকে নেছি তাহলে দেখো যে প্রথম ধাপে এই বন্ধনীর ভিতরে প্রথম গুণের কাজটা করেছে এবার দ্বিতীয় গুণ যেটা রয়েছে সেই গুণটার কাজ করব আমরা তো সেই গুণের কাজ করতে চাইলে আবার আমাদের শূন্য অন্ত হবে এর পরে দেখো শূন্য দশমিক এক পাঁচ এটা লিখে শূন্যের বোতাম দশমিক এক পাঁচ এই বোতামগুলো চেপে এরপরে গুণ চিনের বোতাম চাপতে হবে এরপরে ছয় দশমিকের বোতাম এবং তিন এই বোতামগুলো চেপে সমান চিহ্নে চাপ দিলে আমরা ফলাফল পাই ফলাফলটা পাই হচ্ছে শূন্য দশমিক নয় চার পাঁচ শূন্য দশমিক নয় চার পাঁচ এটা হচ্ছে একটা স্ক্রিনের মধ্যে থাকবে তাহলে দেখো এই দুটা কাজ করার পর এই যে ফলাফল এই ফলাফলের সাথে যোগ করতে হবে হচ্ছে যোগ কারণ হচ্ছে বিয়োগের আগে হচ্ছে যোগের কাজ তাই আমরা এই অংশটার ফলাফল যত পেয়েছি সেই ফলাফলের সাথে আগে আমরা এই অংশটা যোগ করে নিব এই অংশটা এই ফলাফলের সাথে এই অংশটা যোগ করে নেব তাহলে যেহেতু আমাদের ফলাফলটা এখানে রয়েছে এই ফলাফলের বোতামগুলো আগে চিহ্নিত করে নিব অর্থাৎ পুরো স্ক্রিনটার সাথে এই যে ফলাফলটা রয়েছে এখানে শূন্য এটা পুরোটাও লেখা লেখা যায় তারপরে আমি আলাদা করে যদি তুমি বোতামগুলো আঁকতে চাও আঁকতে পারো পুরোটা আমরা আমরা লিখে দিচ্ছি এরপরে যোগ চিহ্নের বোতামটা চেপে তাহলে দেখো আমাদের যে ফলাফলটা এখানে ছিল সেই ফলাফলটা কিন্তু আমাদের স্ক্রিনের মধ্যে রয়ে গেছে তাই আমি এখানে স্ক্রিনের যে অংশটা সেই অংশটা এখানে পুরোপুরি লিখে নিয়েছি একটা বক্সের মধ্যেই এরপরে আমাদের যে কাজটা যোগ করতে হবে যোগ দিয়ে দুইয়ের বাটন সাত দশমিক আট এবং তিন এই বাটনগুলো চাপতে হবে তাহলে আমরা যোগের এই বাটনটা চেপে এরপরে দুই সাত এরপরে দিতে হবে দশমিক এরপরে আট তিন এরপরে যদি আমরা সমান চিহ্নের এই বাটনটা চাপি তাহলে যে ফলাফলটা পাই দেখো সেটা হচ্ছে আটাশ দশমিক সাত সাত পাঁচ এইখানে আমরা পাবো হচ্ছে আটাশ দশমিক সাত সাত পাঁচ এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্ক্রিনের মধ্যে দেখাবে এখন যে ফলাফলটা পেলাম সেই ফলাফলটা কিন্তু এই এই যে অংশ রয়েছে আমাদের এখানে প্রথম যে অংশটা রয়েছে সেই অংশটার সাথে কিন্তু আমাদের আগে এটা তো দেখো যেমনটা বলছিলাম যে আমরা আগে প্রথম বন্ধনের ভিতরের দুটা গুণ যে রয়েছে গুণ চিহ্ন সেই দুটা গুণ কিন্তু আমরা করে নিয়েছি এখন দেখো যে এই যে যে অংশটা আমি এখানে চিহ্নিত করে নিয়েছি সেই অংশটার কাজ কিন্তু সরলের অনুযায়ী কিন্তু আমরা যোগের কাজটা আগে করে থাকি কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে একটা কথা রয়েছে যে তোমরা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েছিলে যে বাম থেকে ডানে আমরা হিসাব করে থাকি সেই হিসাবে দেখো যদি আমরা এই গুণ করার পর যদি আমরা আগে যোগের কাজটা করি তাহলে এই মানটা কিন্তু বড় মান হয়ে যায় কারণ এই যে দশমিক শূন্য দশমিক নয় চার পাঁচ এই মানটা যদি সাতাশ দশমিক আট তিনের সাথে গুণ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে আটাশের উপরের একটা সংখ্যা আর এই বাম পাশে এটা থাকবে হচ্ছে এগারো দশমিক পাঁচ এক পাঁচ ये एक मान हो जाए एगारो थ आठाश वियोग क्योंकि एक कष्ट साधे बेपार है मैंने ऋणात्मक मान चले आस ऋणात्मक मान दिए तुम्हार पंचम श्रेणी क्योंकि को अंक करो है ना तई आप करब ये गुणफल दुटार गुण आकार फलाफल पे दुटार जो गुण आकार फलाफल पे से अंशटुक क्ज हमें आगे करब मोट कथा एखान जे अंशटुकु रही है सेटुकुर जो फलाफल पे से क्जगुल आगे कर তাহলে এইটাকে আমরা আবার আলাদা করে এই যেহেতু বিয়োগ চিহ্ন রয়েছে তাই এই ফলাফলের ডিজিটগুলো অর্থাৎ বোতামগুলো এবং এই ফলাফলের বোতামগুলো লিখে মাঝখানে শুধু বিয়োগ চিহ্নটা লিখে নিয়ে আসছি দেখো দেখো যে এখানে যে ফলাফল দুটো রয়েছে অর্থাৎ এই লাইনের যে ফলাফল এই ফলাফল এবং এই ফলাফল এই দুটা প্রত্যেকটা ফলাফলই আমাদের আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা কি কি বোতাম চাপতে হবে সেই বোতামের চিহ্নগুলো দিয়েছি এখানে তাহলে দেখো প্রথমে এই মানটা যদি উঠাই একের এই বোতাম চাপতে হবে আবারও একের বোতাম চেপে দশমিকের বোতাম এটা চাপতে হবে পাঁচ এক পাঁচ এরপরে বিয়োগ চিহ্ন দিতে হবে যেটা আমাদের এখানে মাঝখানে রয়েছে সেই বিয়োগ চিহ্নের বোতামটা চেপে এরপর আমরা এই শূন্য এরপর দশমিকের বোতাম এরপর নয় চার পাঁচ 
এগুলো লিখে এরপরে সমান চিহ্নের এগুলো তোমরা চাপ দিলে আমরা ফলাফল হিসেবে পাবো হচ্ছে দশ দশমিক পাঁচ সাত পুরোটাই একটা স্ক্রিনের মধ্যে লিখে দিলাম কারণ এটা একটা স্ক্রিনের মধ্যে দেখাচ্ছে আলাদা আলাদা করে ডিজিট লেখার এখানে প্রয়োজন নেই যদি প্রয়োজন হয় আমরা পরে দিব তো দেখো এই যে ফলাফলটা রয়েছে এটার সাথে সরাসরি ফলাফলের স্ক্রিনের এই অংশটার সাথে কিন্তু আমরা এই যোগটা এখন করতে পারি তাহলে দশ দশমিক পাঁচ সাত এটা একটা স্ক্রিনে দেখিয়ে আমরা এই যোগ চিহ্নের এই ডিজিট এই বোতামটা এবং এই বোতামের চিহ্নগুলো এখন লিখে নিচ্ছি তো দেখো যে বাক্যটা যেভাবে লেখা ছিল সেভাবে পুরোপুরি আমি বাক্যটা এখানে লিখে নিয়েছি সুতরাং চিহ্ন দিয়ে পুরো বাক্যটা লিখে তার ফলাফল যত পেয়েছি সেই ফলাফলটা সমান চিহ্ন দিয়ে লিখে নিয়েছি আর মূলত এটাই হচ্ছে সমাধানের লাইন আর কিভাবে আমরা ধাপে ধাপে অঙ্কটা করেছি সেভাবে অঙ্কটা প্রত্যেকটা বুতাম দেখিয়ে তারপরে কিন্তু অঙ্কটার সমাধান দেখিয়েছি তো দেখো এখানে যে ব্যাপারটা লক্ষণীয় বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত সরলের ক্ষেত্রে জানি যে আগে গুণের কাজ তারপরে যুগের কাজ সর্বশেষ হচ্ছে বিয়োগের কাজ কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি তুমি তা করতে চাও তাহলে কিন্তু অঙ্কটার ক্ষেত্রে তোমার ফলাফলের সমস্যা হবে কারণ ক্যালকুলেটার যখন তুমি অঙ্কগুলো নিবে তখন আগে এই গুণটা করে নিয়ে তারপরে এই প্রথমে এই গুণটা করে তারপরে এই দুটার গুণ বিয়োগ ফল বিয়োগ ফলের সাথে এই যোগটা করে সর্বশেষ এই ভাগটা করে যে ফলাফলটা পাবো সেটাই হচ্ছে ফলাফল তো আশা করি যে এই পর্ব থেকে ক্যালকুলেটার দিয়ে কিভাবে তুমি ধাপে ধাপে হিসাবগুলো করবে সেটার পদ্ধতি শিখে গেলে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ